Vlastně výstava připravená pro tenhle prostor, pro galerii ETC, vychází z nějakého dlouhodobějšího zájmu. Jo? Já nevím, já jsem si to třeba pracovně pojmenoval jako metafyzika krize, jako celý to, celý to téma. Nemám to nějak jako jasně definovaný, ale prostě jsem se ho takhle pojmenoval. A vlastně jako první věc, která byla v rámci tady toho cyklu jakoby realizovaná, byla byl ten film Druhá polovina světa, který byl, který byl připravený pro tu cenu Jindřeho Chalupeckýho v tom roce 2016. A tam jsem nějakým způsobem hodně široce jako definoval nějaký téma, který, který je takový jako vážně bipolární, že ten svět rozdělil na dvě, dvě, dvě jakoby roviny, na tu jako privilegovanou a na tu neprivilegovanou, a že jako nějakým, způsobem, nějakým způsobem se teda jako distribuje budoucnost, jestli se distribuje rovnoměrně nebo nerovnoměrně, jestli každý vlastně má nějakou stejnou šanci vlastně na úspěch a podobně. No, což vlastně jako mě vedlo dále jako k nějakému uvažování o jakože neoficiální vrstvě. A vlastně ta neoficiální jakože vrstva třeba neprivilegovaných lidí je něčeho, vlastně, co, co třeba nemusí mít úplně jasný jako definice právní. Tak jsem se dostal vlastně do něčeho, co jsou jakoby díry v povrchu, jako téměř jako technická věc, jako něco jako, jako poromechanika, to, co vytváří díry v povrchu, který vlastně jako tématizují nějaký spodní vrstvy. Což je prostě pro mě jako taky nějaká analogie třeba, třeba jako k hmyzu, který nějakým způsobem jako vlastně, když se to veme nějakým jako výpočetním jazykem, tak vlastně jakože exhumuje vlastně nějaký megabity prostě jako půdy a vytváří vlastně nějaký různý úrovně jako unikání a nějaký strategie jako nějaký, nějaký strategie úniku. A když jsem si říkal, jak by mohla vypadat vlastně tady ta věc prostě v té galerii, tak jsem vlastně chtěl úplně jednoduše vlastně ten prostor udělat jako, jako vnitřní, jako že, se, že se dostane člověk jako by dovnitř do nějaké jako struktury. A vlastně všechny, všechny ty věci nějakým způsobem budou jako takhle koncipovat, jako že nějakou vnitřní jako logiku věcí. A protože vlastně jako častokrát jako fungujeme s nějakou vstupní informací, s nějakým jako inputem a s nějakým outputem a vlastně to, co se děje jako mezi tím inputem a outputem, je vlastně jako nějaká jako ztracená jako zóna nebo jsou to takové vlastně skryté jako vrstvy. Jo, jakože skrytý vrstvy, jakože ten proces samotného vznikání je dost často jako, jako skrytý a utajený vlastně, tak mně přišlo vlastně docela dobrý jako použít jako umělou inteligenci a vlastně tu metodu jako hlubokého neuronového jako učení jako takovou referenci vlastně k tomu, k tomu co, se děje, co se děje jako mezi outputem a inputem. Mi přijde, že vlastně jako tady ten rozvoj jako od já nevím, 50. let jako minulého století, vlastně, kdy se nějak, nějak buduje vlastně nějaké uvažování o umělé jako inteligenci v tom technickém slova smyslu a postupem času, jak člověk jako hromadí jako nějaké neuvěřitelné množství dat, tak ta umělá inteligence do jisté míry dokáže vlastně nějakým, nějakou, nějakou vstupní vrstvou jako analyzovat obrovské jako množství dat. To obrovské množství dat do jisté míry vlastně podlíhá nějaký redukci a nějaký, nějaký, jako, nějaký hybridní formě, která vlastně si bere určitý vstupní parametry vlastně z jednotlivých vrstev a vytváří vlastně jako, uh, nějaký takový zvláštní hybrid, který vlastně, uh, vlastně neexistuje. Jo. V ostatní tady ty, tady ty objekty, které jsou rozesázené jako v tom prostoru, jsou třeba jako 
vlastně takový jako záznam nebo nějaký jako trošku jako mapy, jo? Jako, nebo jako grafy vlastně, ale které jsou dělané jako manuálně, jsou úplně analogové, ale vlastně častokrát odkazují k něčemu, co je úplně jako mikro, třeba já nevím, třeba tady ta jako mapa vlastně má nějaký jako takový ten můj jako vstupní output, vlastně nějakou částečku, jako nějakou jako já nevím, ramuku, jo? nebo nějakou paměť teda vlastně, která má třeba já nevím, jeden milimetr, jo? a vlastně mě přišlo docela hezký jako rozkryt vlastně tu věc jako v nějakým jako detail a vlastně pozorovat jako vlastně nějakou ekologickou strukturu, vlastně jak, je, jak, jak že to vytváří vlastně jako vlastně nějakou logickou jako navigaci vlastně v tom systému. A ta dřevěná věc, což jsem si jako tak pracovně nazval jako takovou jako dialogickou strukturou, je vlastně jako záznam nějakého procesu uvažování, který jsme měli jako prostě, tady jsme si udělali jen takový, jako takový trénink, jako podobný, jako vlastně, jak se tady trénují ty data, tak jsme si tak vlastně jako uh, trénovali jako uh, uvažování nad tou strukturou, vlastně nad nějakou jako tektonikou vlastně té myšlenky a i té samotné jakoby struktury, která jako nemá žádný jasný mantinely, ale jako tematizuje vlastně nějaký vnitřní proces jako uvažování, ale vlastně pak je prezentovaná jako ten output, jo.